Stimați colegi, bine ați venit la acest briefing, susținut ca urmare a demisiei guvernului. Cuvântul se oferă președintei Republicii Moldova, doamna Maia Sandu. Mulțumim! Bună ziua! Astăzi, doamna prim-ministră Natalia Gavriliță a anunțat demisia guvernului. Guvernul condus de dumneai a trebuit să facă față unei suprapuneri de crize fără precedent în istoria țării. În pofida acestora, împreună, am reușit să menținem în Republica Moldova pacea, siguranța cetățenilor și să venim cu un sprijin important pentru oameni. Îi mulțumesc doamnei prim-ministre și întregei echipe pentru sacrificiul și efortul considerabil făcut în toată această perioadă. În continuare, sunt necesare, sunt necesari pași fermi pentru a întări economia și securitatea țării. În Ucraina continuă un război crunt. Amenințările la adresa Republicii Moldova și tentativele de destabilizare rămân ridicate. Avem responsabilitatea de a proteja oamenii, de a menține pacea și ordinea în țară. Pentru a îndeplini aceste sarcini într-o perioadă de crize de durată, pentru a ne mișca înainte spre obiectivul nostru fundamental de integrare europeană și consolidare democrației, pentru a fortifica statul de drept, pentru a crește nivelul de trai în Republica Moldova, am decis că este necesar să accelerăm și să întărim eforturile noastre prin numirea unui nou guvern. Este o perioadă grea pentru toată lumea, iar sarcina noastră nu este doar să rezistăm, trebuie să ne dezvoltăm, să mergem înainte. Economia și securitatea țării au nevoie de o nouă viață. Noul guvern va trebui să crească nivelul de securitate al țării și să păstreze Moldova în lumea țărilor libere. Războiul și ororile lui sunt încă în casa vecinilor noștri. Îngrijorările cetățenilor sunt în continuare mari, iar guvernul trebuie să răspundă acestor îngrijorări prin pregătire temeinică, informare clară a oamenilor și întărirea relațiilor Republicii Moldova cu prietenii țării noastre. În această perioadă trecem printr-o criză energetică majoră. Pentru a susține cetățenii și economia, statul a venit cu compensații semnificative. Chiar dacă inițiatorii războiului energetic au dorit să cădem, noi mergem înainte. Pentru ca să putem ajuta oamenii și mai departe, noul guvern va trebui să-și concentreze eforturile pentru revigorarea și dezvoltarea economică, să impulsionăm creșterea economică, să atragem cât mai multe investiții străine de calitate, așa încât nu doar să facem față creșterii prețurilor la nivel mondial, ci să avem mai multe locuri de muncă, salarii mai mari și să îmbunătățim nivelul de trai al moldovenilor. Noul guvern va trebui să continue și să accelereze curățarea justiției. Oricâte blocaje ar încerca să pună grupările de hoți, am promis și avem responsabilitatea în fața oamenilor să facem dreptate în țara noastră. Sistemul putred va continua să pună piedici, dar noul guvern are obligația de a mări viteza de curățare a țării de corupție și nedreptate. Acestea sunt așteptările oamenilor, dar și prioritățile pe care cred că trebuie să le urmeze noul guvern. Am avut consultări cu fracțiunile parlamentare. În urma discuțiilor, am semnat decretul prin care l-am desemnat pe Dorin Recean în calitate de candidat 
la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. În cadrul consultărilor cu fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate, echipa PAS și-a declarat sprijinul pentru domnul Dorin Recean. Dragi cetățeni, știu că înțelegeți că e nevoie de unitate și multă muncă ca să trecem cu bine peste perioada grea cu care se confruntă țara noastră. Greutățile care au venit peste noi în 2022 ne-au amânat unele planuri, însă nu ne-au oprit din drum. Aș vrea să facem din anul 2023 un an al reconstrucției. Reconstrucție de economie, de localități, reconstrucție de justiție. O reconstrucție la care să contribuim cu toții acolo unde suntem. Fără așteptări nerealiste, dar cu pași hotărâți. Noua echipă guvernamentală va fi formată prompt. Noul guvern va conduce țara pe acest drum al reconstrucției. Țara noastră va ieși cu capul sus din această perioadă tulbure. Cuvântul se oferă președintelui Parlamentului, domnului Igor Grosom. Mulțumim! Stimați reprezentanții ai mass media, dragi cetățeni, fracțiunea parlamentară a Partidului Acțiunii și Solidaritate a luat act de demisia doamnei prim-ministre, precum și de desemnarea noului candidat la funcția de prim-ministru de către președinta Republicii Moldova. Echipa Partidului Acțiune și Solidaritate, colegii din Parlament, cu toții îi mulțumim doamnei Natalia Gavriliță pentru dedicația enormă de care a dat dovadă în această perioadă foarte complicată. Am găsit resurse să fim alături de oameni, am crescut pensiile, salariile, am reușit să identificăm bani și în acest an pentru compensațiile semnificative la căldură, am crescut subvențiile pentru agenții economici, pentru agricultori, am început să facem ordine. Astăzi, doamna președintă Maia Sandu l-a înaintat pe domnul Dorin Recean la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. În zilele următoare vom avea discuții cu colegii și cu domnul Dorin Grecean cu privire la prioritățile noastre și la agenda pentru perioada următoare. Îl așteptăm săptămâna viitoare cu programul de guvernare. Fracțiunea parlamentară a Partidului Acțiune și Solidaritate și-a exprimat sprijinul pentru candidatul la funcția de prim-ministru înaintat de doamna președintă și va acorda sprijin plenar noului guvern. Avem încrederea că noul guvern, condus de domnul Recean, va implementa viziunea de dezvoltare a Republicii Moldova, propusă de doamna președintă și de Partidul Acțiune și Solidaritate, pentru a duce la îndeplinire a proiectului nostru de țară, integrarea europeană. Cuvântul se oferă domnului Dorin Recean, candidat desemnat la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. Vă mulțumim! Doamna președintă, mulțumesc pentru încredere. Domnul președinte, mulțumesc pentru susținere. Voi procede imediat la formarea garniturii guvernamentale și acțiunile care sunt necesare pentru implementarea programului de guvernare. Dragi cetățeni, vom procede imediat la acțiuni pe trei dimensiuni cele mai importante. Primul este ordinea și disciplina din instituții. Instituțiile trebuie să deservească cetățenii, trebuie să deservească mediul de afaceri. Da, există rezistență, dar vom depăși o. A doua dimensiune de intervenție rapidă este să avem o nouă viață pentru economie. Aceasta înseamnă să oferim mai multe resurse accesibile, în mod special pentru investițiile în domeniul de afaceri, în domeniul întreprinderilor mici și mijlocii și asta este calea pentru ca să avem locuri de muncă, să avem salarii mai mari și să creăm bunăstare pentru fiecare dintre noi. 3. Pacea și stabilitatea. Trebuie să conștientizăm că de la al doilea război mondial încoace, 
suntem în cel mai înalt risc de provocări. Prin urmare, avem nevoie să consolidăm sectorul de securitate în așa fel încât toată lumea să se simtă în siguranță. Și dominanta programului de guvernare este integrarea europeană. Trebuie să accelerăm procesul de armonizare a legislației, trebuie să implementăm toate condiționalitățile, dar atent, nu de aceea că trebuie să bifăm, dar de aceea că asta este modalitatea de a asigura bunăstare în țară. Mulțumesc!